día de hoy, una muy desafortunada noticia, fallece un grande del espectáculo, fallece famoso y primer actor. Este actor ha, trabajó con doña Silvia Pinal en películas eh, con Pedro Infantes también, como el casto Susano, como Charleston, Amor eh, a Cuatro Tiempos, La Mujer que Perdí Yo y Viva el Amor. Este famoso y primer actor es Jesús Magaldi, que el día de ayer lastimosamente perdió la vida. Él, él incursionó en el cine mexicano en la época de oro con Silvia Pinal, eh, con Roberto Gómez Bolaño, con Javier López Chabelo, que ya ha fallecido, con Enrique Guzmán, con Pilar Bayona y con muchos otros actores más. Y la verdad hizo papeles muy importantes en el cine mexicano. Estuvo en la película El Jugador con, Ed con Edith González, Carmen Salina y Eugenio Cabo. También con Persecución Humana con Jorge Culé. Esta otra película, eh, Mantén al Cazador, Luis en Gatita. La Calle por Mujeres como Tú con Alejandro Camacho, Adriana Fonseca, Manuel Landeta. Estuvo en esta película como Yo la Maté con Sergio Gori, con Roberto Ballesteros. Con, As con Azaleta Robinson y El Hijo Pródigo, con Roberto Gómez Bolaño, con Javier López Chabelo, Enrique Guzmán y Pilar Bayona. Así que vamos a escuchar la nota de este famoso y primer actor que falleció. Pongan mucha atención. Fallece el actor Jesús Magaldi a los 77 años. La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el deceso del destacado actor mexicano. Jesús Magaldi, reconocido actor, falleció a los 77 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes Andy, a través de las redes sociales. La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo, donde diversas figuras han expresado su pesar por la pérdida de Magaldi, quien dejó una huella significativa en el cine y la televisión mexicana. Nacido el 8 de enero de 1947 en la Ciudad de México, Jesús Magaldi era hermano del también actor Alfonso Magaldi. Su carrera en el cine mexicano es recordada por su participación en películas como Mujeres como tú, donde compartió escenas con actores de nombre como Alejandro Camacho, Adriana Fonseca, Carlos Cardán. Además, Magaldi tuvo destacadas actuaciones en los filmes El Filo de la Muerte, Yo no la maté, consolidándose en su lugar en la industria cinematográfica nacional. Otras producciones cinematográficas en las que participó Magaldi son Persecución Humana en 1999, El Jugador en 1991, y maten al cazador en el 2000. La noticia de su fallecimiento fue recibida con gran tristeza por los colegas amigos del medio artístico Diana Ferretti. Fue una de las primeras en reaccionar, enseguida de la actriz Acela Robinson, quien dedicó un emotivo mensaje al actor. Estas condolencias se sumaron a otras figuras del espectáculo como Ricardo Silva, Juli Calderón e Irina Areu. Aunque aún no se han revelado los detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, se espera que la familia de Magaldi informe sobre los arreglos funerarios si el público podrá asistir y rendirle un homenaje. La partida de Magaldi ha dejado un vacío en el cine y la televisión donde su talento y carisma seguirán siendo recordados por quienes consideraron su trabajo junto a él. En las redes sociales, usuarios han expresado sus condolencias como un descanse en paz luz en el camino y que la luz lo acompañe en su sendero pero que descanse en paz de la vida se va a conocer el día de hoy que la con la Andy que falleció ese actor hasta el momento no se saben las causas del deceso no se ha sabido qué le pasó si estaba enfermo o estaba hospitalizado realmente no se sabe que descanse en paz Jesús eh, Magaldi, la verdad trabajó con grandes de la televisión, trabajó con Silvia Pinal, trabajó con Roberto Gómez Bolaño, con Javier López Chabelo, con Enrique Guzmán, con Pilar Bayona y muchos, Alejandro Camacho, con grandes actores también de la pantalla que aún todavía muchos de ellos están vivos, otros realmente ya lastimosamente perdieron la vida. 
Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.